Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video ini adalah final video untuk topik accounting for cash. Dalam video ini, kita akan melihat steps in preparation of bank reconciliation atau penyata penyesuaian bank. Jika ia bermanfaat, sila subscribe, like dan share. For example 1, below is the data from Futoi Company for the month of April 2020 for cash book and also bank statement. Additional information, first, check issue, check number 126204 to Sunmart stores noted with the wrong amount in cash book. Secondly, checks received on 26 April 2020 written by the bank due to insufficient fund. And thirdly, all the entries on the bank statement are correct. You are required to prepare A. Bank reconciliation as at 30th April 2020 and B. Adjustment entries. There are a few steps in the preparation of bank reconciliation. Step 1. Compare the opening balances in the cash book and in the bank statement. If there is a difference, it is due to the check issued by the business for the previous month, but the recipient has submitted this check to the bank in the current month. This item should be ignored in the current bank reconciliation. Ini bermaksud, jika bakir awal di cash book tidak sama dengan bakir awal di bank statement adalah kerana disebabkan oleh cek yang dikeluarkan oleh perniagaan untuk bulan sebelumnya tetapi penerima telah menyerahkan cek ini kepada bank pada bulan semasa. Oleh itu, tiada tindakan yang perlu dibuat dalam bank reconciliation. Dalam cash book Futoi Company didapati bahawa baki awal cash book adalah RM8,010. Manakala baki awal pada bank statement didapati bakinya adalah RM8,090. Ini adalah disebabkan oleh cek pada bulan lepas telah dilunaskan pada bulan ini sebanyak RM80. Oleh itu, just ignore the transaction. Step 2. Compare debit item in cash book with credit items in bank statement. Indicate tick on the same item in both the document concerned. Ini bermaksud tandakan atau tick item yang sama yang ada di kolom debit cash book dengan di kolom credit bank statement. Dalam cash book di bahagian debit, item yang didapati sama adalah 10 hari bulan sales 880 dan 14 hari bulan bela 150. Manakala di bank statement, pada bahagian kredit, pelajar diminta untuk melihat amount yang sama iaitu 18 April deposit 880 dan 25 hari bulan deposit 150. Step 3. Compare credit item in cash book with a debit item in bank statement. Indicate tick on the same item in both the document concern. Dalam step 3 ini adalah sama dengan step 2 tetapi tandakan atau tick item yang sama di kolom credit cash book dengan kolom debit di bank statement. Item yang sama di kolom credit cash book dengan di kolom debit bank statement adalah di kolom credit cash book April 1 drawings 
15 April rental 1500 dan 18 April list stores 300. Manakala di kolom debit bank statement adalah April 2 cek 680, April 17 cek 1500 dan 22 April cek 300. Step 4. Determine whether there are errors in the cash book and in the bank statement. Errors may occur in the cash book because recorded manually. Langkah seterusnya adalah mengenal pasti ralat atau kesilapan. Dalam soalan ini, maklumat di bank statement adalah betul. Oleh itu, jika ada kesilapan adalah di cash book. Dalam maklumat tambahan, dinyatakan bahawa cek yang dikeluarkan bernombor 126204 kepada Sun Mart Store adalah salah jumlahnya iaitu RM420. Manakala jumlah yang betul adalah di bank statement iaitu 402 pada April 28. Oleh itu, berlaku terlebih catat dalam cash book sebanyak RM18. Step 5. Take all unmarked amounts. Iaitu, ambil semua jumlah yang belum ditanda lagi. And then you have to determine whether it is deposit in transit, outstanding check, collection by bank, or standing instruction, bank charges, or non-sufficient fund, or bounce check. Dalam cash book, maklumat yang belum ditanda lagi adalah pertama, Suki RM230. Dalam maklumat tambahan, ada menyatakan bahawa cek yang diterima pada 26 April 2020 dikembalikan oleh bank kerana dana tidak mencukupi. Ini bermakna cek yang diberi oleh Suki adalah bounce cek. Yang kedua, pada 28 April di sebelah debit, Marcos seorang pelanggan tiada di bank statement. Oleh itu, ia adalah deposit in transit. Dan pada 28 April di sebelah kredit, bayaran kepada Gopal Company tiada di bank statement. Ini bermakna ia adalah outstanding check. Dalam bank statement pula, maklumat yang masih belum ditanda adalah 8 hari bulan April, check book RM15 dan 26 April, bank charges RM10. Maklumat ini tiada dalam cash book. Pada 23 April pula adalah collection by bank iaitu dividen tetapi tidak dicatat dalam cash book. Manakala pada 27 April, bayaran insurans juga tidak dicatat dalam cash book. Step 6. Set up bank reconciliation and adjustment journal entries on the item in cash book in the bank reconciliation. Lakam terakhir iaitu menyediakan penyata penyusahan bank dan catatan jurnal pelarasan. Catatan jurnal pelarasan ini adalah untuk item di cash book sahaja. So, the answer is Putoi Company Bank Reconciliation Statement as at 30th April 2020. Cash balance per bank statement is 6,133 at deposit in transit Marcos 450 and deduct outstanding check check number 126205320. Then you can get the adjusted cash balance per bank statement is 6,263. For cash balance per cash book is 6,500 at 
dividend 220 and error in recording check number 126204 is 18. And then deduct checkbook charges 15, bank service charges 10, insurance 220 and non-sufficient fund check 230. Then you can get the adjusted cash balance for per cash book is 6,263. So, pelajar harus memastikan adjusted cash balance per bank statement mestilah sama dengan adjusted cash balance per cash book. Next question is to prepare adjusting entries. Pelajar harus ingat bahawa Untuk penyediaan jurnal pelarasan bank reconciliation adalah pada section cash book sahaja. Oleh itu, semua item yang di bahagian add akan debit bank, manakala item di bahagian deduct akan credit bank. The following is the adjusting entries on 30th April 2020. Firstly, debit bank 238, credit dividend revenue 220, credit accounts payable 18. Narration, to record the receipt of dividends and accounts payable. Secondly, debit check book expenses 15, debit bank charges expenses 10, Debit insurance expenses 220, debit accounts receivable 230, and credit bank 475. Narration to record the expenses and accounts receivable. In summary, cash is the most liquid asset. Internal controls are important for cash receipt and payment that include setting tasks, segregation of duties, physical control, pre-numbered documentation, verification and rotation of tasks. The cash book is used to record the business cash flows which is handling by the business. Bank statement records the business cash flows business which is administrated by the bank. Bank reconciliation is prepared to coordinating the differences between the bank statement and cash book. Okay, sekian saja untuk topik accounting for cash. Sila tonton dan jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih dan jumpa lagi on next topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.